。之前在国内，粉丝没有和肖战接触的机会，大家只是在正式场合才能见到肖战。有些事情真的是没有办法知道和认证。这次肖战去米兰时装周，从肖战北京出发，就一直有人跟着拍摄，这里面就有很多某群体的站姐。米兰落地之后。大家看到的海外小飞侠接机，这里面也有某群体的粉丝。再来就是米兰时装周 TOTS 的门口，这个是最明显的。肖战再次与粉丝正面接触，某群体搞了很多气球。肖战这么多次与小飞侠和某群体接触，他的态度真的是一目了然，就是很明显避开和讨厌某群体，从来都是只跟小飞侠打招呼和释放温柔。我之前的视频中也介绍过。大家也都知道，某群体扭曲事实的能力，坏的都能洗成好的，我也属实，非常佩服。但是这一次，肖战士放出的信号真的容不得任何人洗，真正的铁证如山。话不多说，我们直接看证据。这个是 TOTS 推特官方发出的肖战 TOTS 米兰时装周活动专辑，这里面都是当天肖战的一些元素剪辑。TOTS 释放这个专辑也可以看出，对代言人肖战非常自豪。里面也有当天小飞侠的群体画面，暂停一下，我们仔细看这个粉丝画面，非常明显可以看到某群体的气球被套子屏蔽掉了，非常清楚的表明态度。这些气球在这个画面里不合时宜，这个粉丝群像的画面不应该有这些东西。看到这里，我相信很多人都非常开心。这就是肖战的性格，很刚很倔。套子老外怎么可能知道气球是怎么回事？肖战自始至终就和品牌方沟通得很清楚，他的粉丝只有小飞侠，应援色只有红色。TOTS 走秀结束之后，某群体也已经感受到了肖战的态度。肖战和粉丝打招呼的时候很抵触气球，他们也感受到了，怕影响到底层粉，所以带节奏跟气球切割，说气球是韩国明星粉丝的，是韩国明星的应援色。其实事实很清楚。小飞侠在米兰机场被某群体破坏，与肖战失之交臂之后，在套子门口也特别注意了某群体，在现场海虾还去跟拿气球的某群体交涉，让他们不要在小飞侠的队伍里。但是那几个人死赖着不走，他们就是故意挤在海虾里，占据中间 C 位。在机场的时候，小飞侠的阵仗国内都能看到，又是大灯牌，又是玫瑰和头灯，某群体存在感没有展示出来。他们就是在肖战出现后一拥而上堵住肖战，除了制造混乱成功，存在感是没有的。所以在套子门口特意准备了很多气球，没想到正是因为气球过于醒目，肖战一下子就能识别到他们。肖战下车之后，打招呼也是只跟左半边的小部分粉丝打，到了气球那里，手就像被烫到一样，马上缩了回来。可怜右半边的小飞侠们。那边人数更多，可是那边属性不明，肖战不敢朝那边打招呼。其实除了门口对面的粉丝，小飞侠在套子大门的一侧还有一些粉丝，他们也拉了一条横幅，那条横幅是红底黄字。我们海虾群里的一位虾姐就是在那边，肖战也没有跟那边打招呼。其实可以用红底白字或者黑字，为什么偏偏选一个黄色呢？下一次就知道了。肖战对某些颜色很敏感。坚决杜绝某些颜色，某群体喜欢找存在感，不是喜欢，可以说是生存的需要。柯南男本来应该圈地自萌的，可是某群体每次都是舞在最前面，他们不是怕肖战看不到，是怕底层粉看不到。他们找存在感就是为了固粉造糖，就是为了传销更多的粉丝进来。可是他们这样做就辛苦了肖战，每次有行程和拍戏，就要被某群体的几个站姐。全程对脸拍，有时候为了拍多点时间，制造一些素材，还故意围堵肖战，制造混乱。某群体从来不遵守秩序，米兰机场海外小飞侠都在有秩序的拿着横幅，站好位置。如果没有围堵上去的某群体，安保也不会推着肖战赶紧走。肖战看到不影响机场秩序，辛苦等待自己的粉丝肯定会打招呼，但是某群体就是故意破坏。就是要跟小飞侠对着干，而且他们不怕，因为网友和大多数粉丝分不清围堵上去的是谁，甚至这些混乱和破坏秩序还会被黑子和营销号发散，背锅的还是小飞侠。中国有句古话，一颗老鼠屎
坏了一锅汤，也不知道这几颗老鼠屎是不是有人故意为之。套子官方很好的传达了肖战的态度，就是某群体不是自己的粉丝，黄色和绿色的气球在粉丝群里不和谐，要屏蔽掉。其实不仅是套子官方屏蔽某群体，肖战在套子看秀和粉丝打招呼时也很清楚，就是坚决不和某群体打招呼。在 Gucci 走秀结束后，他看到门口还有很多粉丝辛苦等待，就特意让司机停车和小飞侠打招呼。肖战对待小飞侠真是极其温柔。可是当听到米兰直播的男导游大喊我爱你，我爱你，肖战的脸色马上就变了，立马停下打招呼的手，身体也缩了回去。肖战真的对男男相关的东西过敏了。正常的男明星听到男士说我爱你，应该会觉得搞笑。而不是这样反应过激，肖战真的是被楠楠搞怕了。还有就是肖战在米兰机场怒瞪某人，肖战很少发怒的人，那个眼神就已经是愤怒的极限了。这不是在表达讨厌和警告吗？为什么某群体还能笑着磕糖？某人拿着某群体的公仔，某群体说这个公仔是肖战和某男星的儿子，拿这个公仔一直在肖战跟前晃，想拍到肖战的反应。肖战不管有什么反应，这个拿公仔的就是想造糖，结果在肖战面前晃了一路，肖战果然有反应了，怒瞪他，这就是肖战的态度。别拿这些恶心玩意在我面前晃，把我当工具人雇你们传销粉，让另一个人挂，我不开心。结果怒瞪都能造糖，真是滑天下之大稽。大家想想某群体疯魔到什么程度了，这是挂专家号都看不好的脑病啊！最可怕的是，某群体不仅在国内造谣传谣，在海外也有大量的人群。我非常担忧，担忧的不是某群体的人数，担忧的是，只要某群体存在，米兰机场这样的事情还会继续发生。除了现实中，在网络上，小飞侠遵守秩序，某群体制造混乱，小飞侠背锅。只要某群体存在，这样的无限循环就会继续发生。醒醒吧，有良知的人。我们可以站在有秩序的队伍中，只要耐心等待，肖战会注意到我们，他会停下脚步，跟我们打招呼，对我们报以发自内心的微笑。不要做冲上去围堵的那个人，肖战只会被惊到。肖战不会快乐，留给我们的也只有背影。即使拍到肖战又能怎样？网上编织的千般故事，只是自己骗自己的安慰罢了。明明可以在世人眼中光明正大的和肖战双向奔赴。为什么要做破坏别人、欺骗自己的可怜人？好好想一下自己做的事情，真的不是在伤害别人、伤害肖战吗？复健之路欢迎你。